সুজুকি জিএসএক্স আর এর কমন একটা সমস্যা হচ্ছে এয়ার ফিল্টারের অবস্থাটা যদি আপনাদেরকে দেখাই বলতে স্যার এর কি অবস্থা এখন আজকে আমার সুজুকি জিএসএক্স আর এর জীবন শেষ হ্যাপি নিউ ইয়ার আমরা দুই হাজার তেইশ থেকে দুই হাজার চব্বিশে চলে আসছি বাট অটো ব্লগিংয়ে ডে বাই ডে আমি শুধু পেছনের দিকে যাচ্ছি লাস্ট দুই থেকে তিন মাস ধরে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করতেছি অ্যান্ড আপডেটগুলো থাকতেছে আমি কোথাও গেলে আপনারা আমাকে চিনতেছেন বাট কমেন্ট করতেছেন যে ভাই আপনি ভিডিও কেন দেন না আপনার ভিডিও নোটিফিকেশন কেন পাই না আপনার চ্যানেলের এই অবস্থা কেন মানে আমার ভিউ এতটা বাজে অবস্থায় আছে জাস্ট আমার নিজেরই ভাবতে একটু অবাক লাগে যাই হোক আমাকে হয়তো একটু কামব্যাক করতে হবে এর আগেও আমি বলছি যে কন্টিনিউ আমি ভিডিও আপলোড করব বা আপনাদের জন্য ভিডিও শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব লাস্ট একটা ফেসবুক লাইভে একটা টার্গেট নিই টার্গেটটা হচ্ছে আগামী দুই মাসে মানে ষাট দিনে অন্তত পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ভিডিও ইউটিউবে শর্টস রিলস তারপরে হচ্ছে ফেসবুকে ফুল ভিডিও সো এমন টাইপ ইচ্ছা আছে আমি জানি না পারবো কি না কারণ এমন টার্গেট এর আগে নেইনি অ্যান্ড টার্গেটটা ফুলফিল করতে পারবো কি না এটা আমি শিওর না তবে আমার চেষ্টা থাকবে রেগুলার ভিডিও আপলোড করার জন্য বা ইউটিউবে কামব্যাক করার জন্য নতুন বছর নতুন টার্গেট অ্যান্ড এই ভিডিওটা কিন্তু ডিফারেন্ট না অ্যাজ ইউজুয়াল একটা ভিডিও হবে আমার বাইক নিয়েই কাহিনী থাকবে যেহেতু আমার চ্যানেলটা মটো ব্লগের চ্যানেল অ্যান্ড বাইক রিলেটেড চ্যানেল সেই ক্ষেত্রে বাইক নিয়েই দুই হাজার চব্বিশটা শুরু করতে চাই তবে এই ভিডিওর মাধ্যমেই এ বাই ডে হয়তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কন্টেন্ট আসবে আপনাদের জন্য ডিফারেন্ট ভিডিও বানানোর জন্য চেষ্টা করব বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরের জন্য বের হয়ে পড়ব আরও অনেকগুলো প্ল্যান থাকবে জাস্ট আপনাদের সাপোর্ট দরকার আপনারা যেহেতু আমার ভিডিও নোটিফিকেশনে পাচ্ছেন না আমার ভিডিও আপনাদের নোটিফিকেশনে যাচ্ছে না আপনারা আমার ভিডিও কোনোভাবেই পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন আর যারা পুরাতন তারা সাবস্ক্রাইব তো করে গেছেন জাস্ট সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আনসাবস্ক্রাইব করে আবার সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিবেন আর আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্টে শেয়ার করবেন তো দুই শুরু হয়ে গেল আর একটা টার্গেট নিয়েছি টার্গেটের ফার্স্ট আজকের এই ভিডিওটার কাহিনী হচ্ছে আমার বাইক সার্ভিসিং আপনারা আমার লাস্ট ভিডিওগুলো জিপিএক্স ডেমনের সাথে দেখছেন বাট লাস্ট ট্যুরটা কিন্তু সুযুকি জিএসএক্স আর এর সাথে ছিল ঢাকা থেকে ঝিনাইদাহ যশোর ফরিদপুর হয়ে আবার ঢাকা আর এই সুযুকি জিএসএক্স আরটা নিয়ে ঠিকমতো বের হওয়া হচ্ছিল না রাইড করা হচ্ছিল না তো আজকে কিন্তু সুযুকি জিএসএক্স আর এর একটা মাস্টার সার্ভিস দিব তার পেছনেও অনেকগুলো কারণ আছে কারণ বাইকটার একটা সার্ভিসিং এর প্রয়োজন অ্যান্ড লাস্ট টাইম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে বাইকটার কয়েকটা সমস্যা ধরা পড়ছে তো সমস্যা নিয়ে অবশ্যই একটা বাইক রাইড করা উচিত না বা আমি কখনো করি না বাইকটা না মাঝে মধ্যে হুটহাট করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হুটহাট করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেন আমার মনে হচ্ছে ফুয়েলের সমস্যা তারপরে ঘাড়ে একটা ক্যাট 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 করে আওয়াজ করতেছে সো বল ড্রেসারটা চেক দিব অ্যান্ড এই সমস্যাগুলার সমাধান করব আজকে হচ্ছে মটোমেক্স থেকে চলে আসছি তেজগা লিং রোডের মটোমেক্সে ওকে অ্যান্ড বাইকটার ভাইজোর থেকেও একটা শব্দ আসতেছে এইখানে যদি হাত দেওয়া হয় তখন ঠিক আছে বাট এখন শব্দটা আসতেছে এইখানে কিছু করতে হবে বাইশশো সাতাশ কিলোমিটার বাইক রাইড করে ফেলছি বাট এর মধ্যে না বাইকের ইঞ্জিন অয়েলও পরিবর্তন করা হয় নাই তো আজকে একসাথে এই বাইকটার অনেকগুলো কাহিনী করা হবে অ্যান্ড কি কী করা হবে আপনাদেরকে জানানোর জন্য চেষ্টা করব আরও একটা ব্যাপার দেখাই সেটা হচ্ছে আমার এই সাইড ইন্ডিকেটারটাও লুজ হয়ে গেছে সো এত সমস্যা নিয়ে বাইক রাইড কখনো করা হয় না আর নেক্সট ট্যুরটা সুযোগই জিএসএক্স আর এর সাথেই হবে তো এই জন্য বাইকটা আজকে একটা পারফেক্ট সার্ভিস দিব 
বাইক সার্ভিসিং স্টার্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড বাইকের পার্টগুলোও কিন্তু খোলা হয়ে গেছে তো ফার্স্টেই যে ব্যাপারটা করা হচ্ছে আচ্ছা ভাই এইখানে কি চেক দিচ্ছেন এইখানে টটল বডি হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যে টটল বডি অ্যান্ড ফুয়েল ট্যাঙ্কে বেশ ময়লা পড়ছে কারণ বাইকটা দম দিচ্ছে মাঝে মধ্যে স্টার্ট হতেও প্যারা হয়ে যাচ্ছে আর সুযোগী জি এস এক্সার এর কমন একটা সমস্যা হচ্ছে যদি আপনি কখনো বাজে ফুয়েলটা নেন আপনাকে প্যারা খেতেই হবে তবে আমার পেছনের এই পার্টটা এই পার্টটা কিন্তু এর আগে আর একটা ছিল সিঙ্গেল সিঙ্গেল পার্ট ছিল বাট এইটা আবার সেট করছি অ্যান্ড এইটাও কিন্তু ভেঙে গেছে মানে আফটার মার্কেট সুযোগে জি এস এক্সারের জন্য যদি আপনারা কখনো ব্যাক প্যানেল কেনেন বা এই টাইপস কিছু নেন সেট আপ করেন তো সেই ক্ষেত্রে এইটা না এখন পর্যন্ত পারফেক্ট আমার চোখে পড়ে নাই বাট আমি যে পেছনের এই টেল টেডিটা করছি এইটা পারফেক্ট একদম শক্ত পক্ত হবে নাম্বার প্লেটটা সেট হয়ে গেছে তবে এইটা নিয়ে হতাশ যদি কারো আইডিয়া থাকে যে বেটার এই ব্যাক প্যানেল কোথায় পাওয়া যায় একটু আইডিয়া দিবেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো নেক্সট টাইম আমি ওইটা নেওয়ার জন্য ট্রাই করব এটা কি ফ্রন্টের ব্রেক প্যাড এখনো কি অবস্থা আছে এটা আরো চলবে না আজকে আমার সুযোগী জি এস এক্সারের জীবন শেষ মানে আপনারা দেখলে বুঝতে পারতেছেন যে বাইকের বর্তমান কি অবস্থা এতক্ষণ হচ্ছে ফুয়েল ইঞ্জেক্টর ক্লিন চলতেছিল তাই না অ্যান্ড বল রেসারটা চেক দেয়া হচ্ছে বল রেসারের কি অবস্থা এখন জংপুরে আমি জাস্ট এইটাই মনে হচ্ছিল যে বল রেসারের অবস্থা একদম বারোটা বেজে গেছে একটু দেখি তো সবগুলো লাগবে না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে অবস্থা একদম জং পরে এটাও খেয়ে গেছে আচ্ছা এটা কি চেঞ্জ করতে হবে সেট না আচ্ছা ফুল সেট চেঞ্জ করতে হবে বল রেসারের এইটাই হয় বাইকের যদি ঠিক মতো একটু যত্ন না নেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বড় সমস্যা হয়ে যায় ফার্স্টে যদি আমি এই বল রেসারের একটা চেক আপ করাতাম অ্যান্ড গ্রিজিং করতাম সেই ক্ষেত্রে হয়তো আরও কিছু দিন রাইড করা যেত বাট বল রেসারের অবস্থা একদম খারাপ আর এয়ার ফিল্টারের অবস্থাটা যদি আপনাদেরকে দেখাই আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতেছেন যে এয়ার ফিল্টারেরও বারোটা বেজে গেছে আই থিঙ্ক এইটাও চেঞ্জ করতে হবে আজকে একসাথে সুযোগী জি এস এক্সারের পেছনে যে কত টাকা খরচ হবে বাইক সার্ভিসিং করার পরেই বুঝতে পারবো আপু ইঞ্জিন অয়েল লাগবে সেনা কমান্ডো টেন ডাব্লু ফর্টি হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে আমার জিপিএক্স ডেমোনেও দুইটা বোতল লাগে সুযোগী জি এস এক্সারেও দুইটা বোতল লাগবে তো লাস্ট টাইম আমি কিন্তু সেনা লুব্রিকেন্ট কমান্ডো ফোরটি এস এ ওয়েট পড়ে যাচ্ছিল এস এ ই টেন ডাব্লু ফোরটি তো এই ইঞ্জিন অয়েলটা দিয়ে কিন্তু আমার ঢাকা টু টাকা ট্রিপটা শেষ করছি অ্যান্ড ইঞ্জিন অয়েলের পারফরমেন্স পারফেক্ট ছিল সো যেহেতু সেনাতে শিফট করা হয়েছে হয়তো এখন থেকে সেনা ইউজ করা হবে মাঝে মধ্যেই আর আজকেও সুযোগী জি এস এক্সারের জন্য সেনার কমান্ডো ফর্টি টেন ডাব্লু ফর্টিটা ইউজ করা হচ্ছে আমাদের <laughs> 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 
সার্ভিসের ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টি 7 দিন 7 দিন যদি পার্সেল লাগাইছেন বা যেটা যদি কোনো প্রকার সার্ভিস ওই পার্টগুলোতে সমস্যা হয় বা ওই কাজে সমস্যা এটা ফ্রি অফ কস্টে অটোমেটিক করে দিব আচ্ছা আচ্ছা এরকম মানে বাইক সার্ভিসিং এর উপরে ওয়ারেন্টি এমন হয় ফার্স্ট টাইম শুনলাম আর কি আচ্ছা আপনি একটু শেয়ার করেন যে মাস্টার সার্ভিস বা জেনারেল সার্ভিসের জন্য এক একজন মানে কাস্টমারকে কত পে করতে হবে এখানে আমাদের বিশেষ করে এটা প্রিমিয়াম বাইক সার্ভিস সেন্টার তবে আমরা এই সার্ভিসটাকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি ওকে একটা হচ্ছে বাইক সার্ভিসে বাইকের ক্যাটাগরির উপর বেস করে আপনার যেটা কমোটার বাইক আপ টু 125 সিসি সেটা হচ্ছে যে 1200 টাকা স্ট্যান্ডার্ড বাইক গুলো সুজুকি জিটার এফজ ফোর বি হ্যাঁ এই লেভেলের এই গাড়িগুলো হচ্ছে 1500 টাকা 1500 টাকা আর স্পোর্টস বাইক আমরা প্রিমিয়াম বাইক যেগুলো বলি এটা হচ্ছে 2000 টাকা মাস্টার সার্ভিস আর 15 V3 সুজুকি GSX আর Honda CBR ওকে জেনারেল সার্ভিসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমরা দুইটা সেগমেন্ট রাখছি কমোটার এবং স্ট্যান্ডার্ড এটা 800 টাকা আর মাস্টার সার্ভিস এই সরি প্রিমিয়াম বাইক গুলো হচ্ছে 1000 টাকা আমি কিন্তু এর আগেও এই মোটো ম্যাক্সে আসছি অ্যান্ড কয়েকবার বাইক সার্ভিসিং হয়েছে অ্যান্ড কন্টিনিউ আসা হচ্ছে সো ওভারঅল ওনাদের রেসপন্স আর আজকে আমার বাইকটা নিয়ে একসাথে তিন চারজন একসাথে সুন্দরভাবে বাইকটাকে সার্ভিস করাইছেন সো থ্যাংক ইউ রুবল ভাই দেখা হবে আবার বাইক সার্ভিসিং মোবাইল সার্ভিসিং ল্যাপটপ সার্ভিসিং বা যে কোনো সার্ভিসিংয়ের জন্য সময়টা কিন্তু একটু বেশি নিয়েই বের হতে হয় আর আজকে আমার সুজুকি জি এস এক্সারের সার্ভিসিং করাতে করাতে এখন বাজে সাড়ে নয়টা সেই দুপুর দুপুরে আসছি দেন বাইকটার অনেকগুলো কাজ করানো হয়েছে আর এই বাইকটার পেছনে আজকে অনেকগুলো টাকাও খরচ হয়েছে কারণ লাস্ট অনেক দিন বাইকটাকে আমি সার্ভিস করাইনি তো লং টাইম যখন আপনারা কোনো কিছুর সার্ভিসিং করাবেন না বা একটু ডিলে করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সমস্যাগুলো বাড়তে থাকবে অ্যান্ড খরচটা অনেক বেড়ে যাবে সো এই ব্যাপারগুলো কখনো করা হয় না বাট হয়তো লাস্ট অনেক দিন বাইকটা ঠিক মতো রাইড করা হচ্ছিল না বাইকটা নিয়ে ট্যুরে যাওয়া হচ্ছিল না তো এই জন্যই হয়তো বাইকটাকে ঠিক মতো সার্ভিসিং বা চেক আপ করিয়ে রাখি নাই বাট ফাইনালি আজকে কিন্তু বাইকটা খুব সুন্দরভাবে সার্ভিসিং ডান তো আমার আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব সবার সাথে কথা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও আর নেক্সট ভিডিওতে সুজুকি জি এস এক্সারের একটা মডিফিকেশন দিব এমনই প্ল্যান আছে এই বাইকটা নিয়ে আবারও কিছু ব্যাপার করার ইচ্ছা আছে অ্যান্ড সামনে কিন্তু কিছু ট্যুর আসতেছে সুজুকি জি এস এক্সারের সাথে সো সবার সাথে কথা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে অ্যান্ড সবাইকে আবারও হ্যাপি নিউ ইয়ার টাটা বাই বাই আল্লাহ হাফেজ